درود به همه فارسی زبانان و زبان آموزان عزیز خوش اومدید به کانال خودتون کانال انگویش پنز با درس 16 هم از کتاب چهارم چهارزار لغت ضروری زبان انگلیسی ویرایش دوم در خدمت شما هستم امیدوارم که 15 درس قبل رو خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید و, و لغاتش و مطمش براتون مفید بوده باشه فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید حمایت کنید از کانال خودتون و نظرات انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها و کیفیت کانال صد در صد اجرا میکنم با عرضه موفقیت برای شما تک تک عزیزان میریم که درس 16 رو شروع کنیم Acid An acid is a chemical that can burn or dissolve other substances. Is pas acid. In chemistry class, we mixed two acids together and watched the reaction. Dai kelas shimi ma do acid ra ba ham makhlut kardim va vakunesh ra ba diqqat nigah kardim. Administration. An administration is the group of people who manage a company or organization. Is pas mani mudiriyat. She hoped she could be promoted to a job in administration. او آرزو داشت بتواند به شغلی در بخش مدیریت ارتقا یابد. Administrative. Administrative describes anything related to managing a company or organization. صفت هست به معنی اداری اجرایی. I work as an administrative assistant to the owner of the company. من برای صاحب شرکت به عنوان معاون اجرایی کار می کنم. Biotechnology. Biotechnology is the use of living parts such as cells in industry and technology. اس پس معنی تکنولوژی زیستی. Researchers at the biotechnology company use bacteria to make medicine. محققان در آن شرکت تکنولوژی زیستی از باکتری ها برای ساخت دارو استفاده می کنند. Cholesterol. Cholesterol is a substance in fat, tissues, and blood of all animals. Is pas vani cholesterol. When people have too much cholesterol, they are at a high risk for heart problems. هنگامی که افراد کلسترول زیاد داشته باشند، در معرض خطر بالای مشکلات قلبی قرار می گیرند. Coalition. A coalition is a group of people or organizations working for a common purpose. The companies formed a coalition to make trade less expensive. Deceptive. When something is deceptive, it encourages one to believe something that is false. صفت هست معنی گمراه کننده، فریب دهنده، گول زننده. The scary looking man's appearance is deceptive. He is actually very nice. ظاهر و قیافه ترسناک آن مرد گول زننده است، اما او در واقع خیلی مهربان است. Diabetes. Diabetes is a medical condition in which a person's body cannot control the level of sugar in their blood. اس پس معنی دیابت یا مرض قند. Overweight people are more likely to suffer from diabetes than slimmer ones. احتمال رنج بردن از مرض قند در افراد چاق نسبت به لاغرها بیشتر است. Eliminate. To eliminate something that is unwanted means to completely remove it. فعل هست به معنی حذف کردن از بین بردن. Wearing a seat belt eliminates some of the dangers of driving a car. بستن کمربند ایمنی برخی از خطرات رانندگی اتومبیل را از میان میبرد. Erosion. Erosion is the destruction of rock or soil due to flowing water or weather. Is پس به معنی فرسایش، سایدگی. Canyons are formed because rivers of fast moving water caused erosion. رودخانه ها با جریان پشت آب آب خود باعث فرسایش زمین می شوند و دره ها را به وجود می آورند. Ethics. Ethics are moral beliefs or rules about right or wrong. Is pas به معنی اصول اخلاقی، اخلاقیات. The act of stealing certainly doesn't go against some people's ethics. عمل دزدی قطعاً با اصول اخلاقی برخی افراد ناسازگار نیست. 
Explicit. If something is explicit, it is very clear, open, and truthful. The man gave a very explicit account of the car accident. Framework. A framework is a set of rules or ideas that people use to solve problems. His ideas fit into the framework of a successful business plan. Manufacture To manufacture something means to make it in a factory. My father's company manufactures steel building materials. شرکت پدر من مساله ساختمانی فولادی تولید می کند. Mechanism A mechanism is a part of a machine that performs a certain function. Is has معنی مکانیسم ساز و کار. I can't open my car door because the locking mechanism is broke. من نمی توانم در ماشینم را باز کنم زیرا مکانیسم قفل آن خراب شده است. Minimize to minimize means to reduce something to the lowest possible level. I checked my homework twice to minimize errors I might have made. Nectar Nectar is a sweet liquid produced by flowers that bees and other insects collect. Bees use nectar to make their honey. زنبورهای اصل از شهد استفاده می کنند تا اصلشان را تولید کنند. Notion. A notion is an idea or belief about something. اس پس به معنی مفهوم، تصور، فکر، خیال. I had a notion that this route would get us to the beach. من فکر می کنم که این مسیر ما را به ساحل می برد. Regime. A regime is a system of government or management. He was a member of the old regime that had been overthrown in the election. Straightforward. When something is straightforward, it is good because it is easy to understand. صفت هست معنی روشن، واضح، ساده. The teacher's grading system was straightforward and fair. سیستم نمردهی آن معلم واضح و عادلانه بود. زبان آموزان عزیز و فارسی زبانان گل این هم از 20 لغت درس 16 هم امیدوارم که خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید به سراغ متن این درس میریم و از این 20 لغت داخل متنش استفاده میکنیم تا بهتر بیشتر براتون جا بیفته The new Bioco بیوکو جدید Jack got a new job at a biotechnology company called Bioco Bioco manufactured drugs to treat diabetes and high cholesterol. Jack's job was to use a tiny mechanism to get nectar from flowers. Jack, شغل جدید در یک شرکت تکنولوژی زیستی به نام بیوکو به دست آورد. بیوکو داروهایی برای درمان دیابت و کلسترول بالا تولید می‌کرد. شغل جک بهره‌گیری از یک سازوکار کوچک برای به دست آوردن شهد گل‌ها بود. The nectar was a main ingredient in the drugs. Jack liked his job, and he thought that Bioco was a caring company. However, Jack soon learned that the company wasn't as kind as he first thought. شهد انصار اصلی این داروها بود. جک از شغلش خوشش می آمد و فکر می کرد بیوکو یک شرکت دلسوز است. اما به زودی فهمید که شرکت به آن مهربانی که فکر می کرد نیست. Bioco's motto was, make the earth a better place. However, this motto was deceptive. The company actually did a number of really bad things to the environment. شعار بیوکو این بود. 
کره زمین را به مکانی بهتر تبدیل می کنیم. اما این شعار گور زننده بود شرکت در واقع چندین عمل زیان آور در رابطه با محیط زیست انجام میداد The company produced a lot of smog and harmful acid Bioco poured the acid in a nearby river which killed the fish The waste from the factory also caused erosion of the riverbanks مقدار زیادی دود و اسید زیانمند تولید می کرد بیوکو این اسید را در رودخانه مجاور می ریخت که باعث فرسایش می شد و ماهی ها را مستعد بیماری می کرد. After a few weeks at the new job, Jack saw all the bad things Bioco was doing. Jack بعد از یکی دو هفته در شغل جدیدش همه کارهای ناجوری که بیوکو انجام می داد را دید. He had always had strong ethics and he knew he had to do something. One day, while the Bioco workers were eating in the cafeteria, Jack stood up and gave a speech. او همیشه اصول اخلاقی مستحکمی داشت و میدانست که باید کاری انجام دهد. یک روز در حالی که کارگران بیوکو داشتند در کافه غذا می‌خوردند، جک از جای خود برخاست و سخنرانی کرد. He said, "My fellow co-workers, I know you have all seen the evil things our company is doing. I have a notion that we can fix them if we form a coalition. We can go to the administration and tell them we'll quit if they don't eliminate the problems. They'll have no choice but to listen to us. گفت همکاران من من میدانم که شما همگی به همه کارهای اهریمنی که شرکت ما در حال انجام آن هاست واقف هستید. من عقیده دارم اگر ما با هم اتحاد داشته باشیم می توانیم آنها را برطرف کنیم. ما می توانیم پیش هیئت مدیره برویم و به آنها بگوییم اگر مشکلات را از بین نبرند ما دست از کار خواهیم کشید. آنها هیچ راهی جز این ندارند که به حرف ما گوش کنند. Jack explained what they were to do. His coworkers liked his explicit plan. They went to the administrative offices and demanded that Bioco stop damaging the environment or they all would quit. Jack, آنچه را که باید انجام میداد توضیح داد. کارگران از طرح واضح و صریح او خوششان آمد. آنها به دفاتر اجرای شرکت رفتند و تقاضا کردند که شرکت بیوکو آسیب زدن به محیط زیست را متوقف کند وگرنه آنها همگی از کار دست میکشند. One supervisor said to them, Thank you for being straightforward about this issue. Since I can't afford to lose all of you workers, I guess we'll just have to fix things. یکی از سرپرست ها به آنها گفت برای رک و صریح بودن در مورد این موضوع از شما متشکرم. چون من نمیتوانم از دست دادن همگی شما را تاب بیاورم، فکر کنم باید مشکلات را حل و فصل کنم. Jack, his supervisor, and his co-workers spent the next month designing a new framework for the company. Jack, سرپرست او و همکارانش ماه بعد را به تحریزی چارچوب جدیدی برای شرکت مشغول شدند. They cleaned up the acid from the river and minimized the amount of air pollution the company released. At last, under this new regime, the company's motto was more suitable. آنها اسیدها را از رودخانه پاکسازی کردند و مقدار آلودگی هوایی را که شرکت باعث شده بود کاهش دادند. سرانجام در رژیم حکومتی جدید شعار شرکت مناسب تر شد. دوستان عزیز و پارسی زبانان گل اینم از مصر و لغات درس 16 هم. امیدوارم که خیلی خیلی خوب یاد گرفته باشید. متنش براتون جذاب بوده باشه، لغاتش هم براتون مفید بوده باشه. فراموش نکنید کانال خودتون سابسکرایب کنید. مرسی بابت تک تک حمایتتون و نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو هم برام کامنت کنید. به روی چشم برای بهبود کیفیت ویدیوها 100 درصد اجرا میکنم تا درس بعدی و درس هفتم از این کتاب شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.